欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子被影评说是爆款制造机。当我们谈论要九九爱的首播成绩时，我们不禁要问：什么是成功的标准？收视率、口碑、话题度，还是观众的喜爱程度？对于要九九爱来说，他已经打破了优酷现代剧首日云合集均播放量记录，这是一个不容忽视的事实。首先，我们来看云合数据。根据估算，要九九爱的首日集均播放量达到了380万加，这是一个令人咋舌的数字。要知道，在2023年，首日有云合数据且更新大于等于两集的68部剧中。只有三部剧超过了这一数值，而这三部剧中全部是底盘较大的古装题材。这意味着，在现代剧中，《要九九爱》的表现堪称一骑绝尘。接下来是酷云数据，《要九九爱》的首日酷云点播集均达到了368万。从酷云首日点播集均数据有记录以来，只有四部剧超过了这一数值。这说明，在所有现代剧中，《要九九爱》的点播及均表现也是相当出色的。除此之外，《要九九爱》前两集的广告收入也遥遥领先同期其他单平台独播剧，展现了强大的招商能力。这其中，杨子的观众底盘和招商能力功不可没。他凭借自己的实力和影响力，吸引了众多品牌和广告商的关注。为剧集的商业化运作打下了坚实的基础。当然，一部剧的走势受到很多因素的影响，但无可否认的是，《要九九爱》开播时的遥遥领先，离不开杨子强大的观众底盘和招商能力。这不禁让人想起那句话：“千言万语化作一句话，子神牛逼。”《要九九爱》的首播成绩不仅仅是一个数字。更是杨子和整个团队努力付出的结果。这部剧所展现出的高水准制作和出色表现，已经成为了当代年轻观众心中的一股清流。我们有理由相信，随着剧情的深入发展，《要九九爱》将会继续创造更多的奇迹，成为一部经典之作。肖战被主流认可，与张译。张颂文等实力派一起录制官媒宣传片。一直以来，娱乐圈中的流量都是一个褒贬不一的词，在不同的网友来看，它有着不同的意义。有些艺人有流量，但却没有艺德，这也导致网友们很排斥他，甚至排斥他的粉丝。在如今的娱乐圈中，肖战绝对称得上是顶流，他的流量是有目共睹的。大家能够在各大数据榜单中看到他始终遥遥领先，也能够在他主演的电视剧播放量中看到他的号召力。然而，肖战的流量是主流的流。近日，官媒视听中国晒出了一系列的宣传片，从片中大家能够看出，大部分的演员都是大家公认的实力派和演技派。而在众多宣传片中，大家也看到了肖战的身影。在宣传片中，大家看到了演员张译、雷佳音、张颂文以及于和伟等，这些都是大家公认的优秀演员，而且每一位演员也都有各自的代表作。张译这几年给大家塑造了很多非常经典的人物形象，因为早些年他有过当兵的经历，所以在作为演员这方面，他依旧不忘初心，始终坚持着自己最初的理想。这也是为什么他在塑造很多警察角色的时候能够让人印象深刻。雷佳音和于和伟这几年也越来越受欢迎，而且他们二人还曾合作张艺谋导演拍摄多部电影。他们的口碑都是多年以来靠作品和角色积累下来的，是毋庸置疑的。张颂文是这两年才比较火的一位男演员，当他走红之后。网友们也开始考古他过去的经历，发现，在成为演员这条路上，他真的吃了很多的苦。尤其是对比一些当红的流量明星，他的片酬其实并不算高，但一直以来他都坚持着，哪怕仅仅是一个龙套的角色，他也愿意付出很多努力。
他一路走到这里，也让大家都觉得很欣慰。当看到肖战能够和这些演员出现在同一个官媒的宣传片中，粉丝们是无比骄傲的，因为这意味着肖战是被主流认可的。其实这几年，肖战也拍摄了很多积极正能量的作品，比如《王牌部队》，还有《梦中的那片海》。肖战虽然不是科班出身的男演员，但在他最火的几年时间里，他甘愿花费时间去出演话剧，而话剧是比较磨练演技的。他也是想要通过这种方式更快的提升演技。肖战能够有这样的觉悟，就已经奠定了他能够走到现在的位置。之前还有狗子爆料过，肖战私下也会上一些与学习有关的课程。能够看出他很想要通过后天的努力弥补当年没有机会作为科班演员的遗憾，而他的成长和进步也体现在一部又一部高热度的电视剧中。这两年他在剧中的成长真的非常迅速，不仅台词越来越好，演技也变得更加自然了。有网友一直在强调，肖战似乎打破了以往流量的规则，大部分的流量都很难维持太久。而肖战竟然维持了这么多年，其实这正是因为肖战早已经走上了主流的道路，在能够保持流量和实力的同时，他自然会受到更多观众的喜爱和支持。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。